కమ్మ సామాజిక వర్గం కారణంగానే రాజధాని తరలి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళందరూ దోచుకోవడానికి సిద్ధపడిపోయారు కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే తరలి వెళ్తుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని అక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కమ్మ సామాజిక వర్గంలో ఉన్నటువంటి మరొక అంటే ఆవేదనను వ్యక్తం చేసేటువంటి వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న రైజ్ చేస్తున్నటువంటి పాయింట్స్ అంటే ఇందులో రెండో వర్షన్ ఒకసారి విందాం కమ సామాజిక వర్గానికి ఏకైక ప్రతినిధిగా ఆ సామాజిక వర్గం సామూహిక ఆత్మహత్యలకు సిద్ధమవుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేధావుల మెదళ్లకు బూజు పట్టిందని ఈ మేధావి రాసుకున్న పలుకు చదివిన తర్వాత ఇది నా స్పందన ఆర్కే రాసినటువంటి దాని మీద ఆర్కే అంతటి మేధావిని కాకపోయినా ఏదో కొందరు మేధావులతో కొన్నేళ్లుగా తిరిగిన పరిచయం కారణంగా ఆ మేధావుల గాలి సోకి ఇలా స్పందిస్తున్నాను కమ్మ సామాజిక వర్గంపై ఆయన చాలా సానుభూతి ప్రకటించారు ఆ సామాజిక వర్గం ఏకైక మేధో ప్రతినిధిగా స్పందించి ఆ సామాజిక వర్గం సామూహిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడే లక్ష్యంతో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ ప్రభుత్వం ఏ రాజకీయ లక్ష్యంతో పనిచేస్తోందో రాజకీయంగానే విశ్లేషించాలి కానీ సామాజికంగా ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏమంటే కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఆర్కే మాత్రమే ప్రతినిధి కాదు ఆ మాటకు వస్తే కమ్మ సామాజిక వర్గంపై ఎంత వ్యతిరేకత రావడానికి కారణం ఆర్కే లాంటి వాళ్ళు తమకు తాముగా ఆ సామాజిక వర్గానికి ప్రతినిధులుగా ప్రకటించుకుని ఇతర సామాజిక వర్గాలపై పెత్తనం చేసే ప్రయత్నాల వల్లే డబ్బు అధికారం వల్ల వచ్చిన అహంకారంతో కొందరు ప్రవర్తించిన తీరు వల్లే మొత్తం కమ్మ కులంపై విద్వేషం వచ్చింది వాస్తవానికి ఎంతోమంది కమ్మ సామాజిక వర్గ నేతలను ప్రజలు ఇప్పటికీ గౌరవిస్తారు దేశం కోసం సమాజం కోసం ప్రజల కోసం తమ సర్వస్వం త్యాగం చేసిన కమ్మ నేతలు ఎంతోమంది ఉన్నారు రైతుల కోసం పనిచేసిన ఎన్జీ రంగ కమ్యూనిస్ట్ నేత చండరాజేశ్వరరావు మార్క్సిస్ట్ నేత మాకినేని బసవపన్నయ్య మానవతావాది త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మద్రాసు ప్రావిన్స్ ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన బొలినేని మునిస్వామి నాయుడు సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ అంటే ఇప్పటి మధ్య భారతదేశంలో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన రామినేని కేశివేంద్రరావు సోషలిస్ట్ తుమ్మల చౌదరి దేశ స్వాతంత్ర పోరాటానికి భారీగా విరాళాలు ఇచ్చిన బెదవాడలోని కాట్రగడ్డ మసూదన్ రావు కుటుంబం ఇలా ఎంతోమంది ఉన్నారు సోషలిస్ట్గా జీవితం మొదలుపెట్టి రైతుల కోసం పోరాడే వడ్డే శోభనాథేశ్వరరావు కార్మిక వర్గ హక్కుల కోసం పోరాటంలో జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ కండగా నిలిచిన వాసిరెడ్డి వెంకటకృష్ణారావు లాంటి వాళ్లతో పాటు ప్రజల కోసం తమ ఆస్తులు జీవితాలు త్యాగం చేసిన అనేక మంది కమ్మ నేతలు ప్రజల మనస్సుల్లో ఇంకా పదిలంగానే ఉన్నారు ఇంకా ప్రజల స్మృతుల్లో ఉంటారు వేల మందికి ఉపాధి కల్పించిన కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ను మర్చిపోగలమా వైద్య వృత్తిలో నిస్వార్థంగా సేవలు అందించిన పిన్నమనేని వెంకటేశ్వరరావును చెప్పులు కుట్టి తోలు పరిశ్రమను తోలుని పరిశ్రమగా వృద్ధి చేసిన లెదర్ టెక్నాలజీ నిపుణుడు నాయన నాయుడమ్మను ప్రజలు మర్చిపోగలరా ద్వేషించగలరా రాజకీయాల్లో రెడ్డి వెలమా క్షత్రియ కులాల నేతలకు ఏమాత్రం తీసుకొని గొప్ప పాలకులుగా చరిత్రలో నిచ్చిన ముక్త్యాల రాజాను చల్లపల్లి రాజాను కపిలేశ్వరం రాజాను మర్చిపోగలరా వారిని ద్వేషించగలరా రైతులకు అండగా నిలిచి కేసీపీ ఆంధ్ర షుగర్ వంటి పరిశ్రమలు స్థాపించిన వారిని కేవలం కులం కారణంగా ద్వేషించగలరా రాజకీయం వ్యవసాయం పారిశ్రామికం సామాజిక సేవ తదితర రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలబడిన కమ్మ నేతలను ఈ సమాజం ద్వేషించగలదా దాతృత్వానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచి తమ సర్వస్వం ప్రజల కోసం త్యాగం చేసిన కమ్మ స్త్రీ పురుష నేతలు ఎందరో ఉండగా వారందరినీ ఇప్పటికీ స్మరించి గౌరవించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనేది వాస్తవం ఇప్పటికీ కొందరు కమ్మ నేతల పేర్లు చెబితే నిలబడి నివాళులు అర్పించే గ్రామాలు అనేక ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు హరిత విప్లవం తర్వాత వ్యవసాయంలో లాభాలు రావడం వారసుల్ని చదువుల కోసం విదేశాలకు పంపడంతో ఆర్థిక విద్యా రంగాల్లో ఆధిపత్యం సాధించి ఎన్టీఆర్ ప్రవేశంతో రాజకీయాల్లో కూడా ఆధిపత్యం సాధించిన తర్వాత ఆ కులంలోని కొందరిలో మానసిక మార్పు వచ్చింది రాజకీయంగా అప్పటి వరకు ఆధిపత్యంలో ఉన్న రెడ్లపై దాడి మొదలుపెట్టి తమ ఆధిపత్యం చాటుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఎనభై నుండి తొంభై నాలుగు వరకు నెమ్మదిగా సాగిన ఈ కులాధిపత్య ధోరణి తొంభై ఐదు తర్వాత వేగంగా బలంగా బహిరంగంగా కొనసాగింది పింగళి దశరథరాం వంగవీటి రంగ హత్యలు ఈ ఆధిపత్య ధోరణితో పనిచేస్తున్న కొందరు కమ్మ నేతలకు మరింత ఊతమిచ్చింది అది ఈ కులంలోని యువతరానికి అహంకారాన్ని పెంచింది అంటే ఎనభై ఐదు తర్వాత కాలం నుండి నేటి వరకు వచ్చిన వస్తున్న యువతరమే అధికారం అహంకారం ఆధిపత్యం చాలా ఇస్తున్నాయి ఈ విధానం వల్లనే ఈ సామాజిక వర్గంపై ఇతర సామాజిక వర్గాల్లో వ్యతిరేకత వచ్చింది ఆంధ్రోళ్ళు వద్దు వెళ్ళిపోండి మా పాలన మేము చేసుకుంటామని తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమకారులు అన్నది మొత్తం ఆంధ్రోళ్ళని కాదు అది అమరావతి కాదు కమ్మరావతి అన్నది కూడా ఈ అహంకార ఆధిపత్య ధోరణితో ఉన్న కమ్మ సామాజిక వర్గ నేతలను మాత్రమే ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉన్న కులం ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన కులం ఎందరో గొప్ప నేతలను సంస్కర్తలను త్యాగమూర్తులను పారిశ్రామిక విద్యావేత్తలను అందించిన ఈ కులం ఇప్పుడు ఎంత ద్వేషభావాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందంటే అది గత మూడు దశాబ్దాల్లో అధికారం అహంకారం ఆధిపత్యం చెలాయించడం ఇతర కులాలను గౌరవించకపోగా అవమానించడం చేస్తున్న నడమంత్రపు సిరిగాళ్ల తప్పే కానీ సదరు మొత్తం కులానిది కాదు
ఈ మౌనానికి ఇప్పుడు కులం మొత్తం దోషిగా నిలబడి మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కులానికి కావాల్సింది సామూహిక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలా అని రెచ్చగొట్టే నాయకులు గారు సంస్కారం మానవతావాదం నేర్పిన త్రిపుర నేని రామస్వామి చౌదరి లాంటి వారు ఉన్నదంతా ఆక్రమించుకుని అనుభవిద్దాం అనేవాళ్ళు కాదు పరిశ్రమలు పెట్టి ఉపాధి కల్పించిన వెలగపూడి మొళ్లపూడి కుటుంబాలు రైతుతో పాటు రైతు కూలీ కూడా బ్రతకాలనే ఆర్థిక సమానత్వం నేర్పిన చంద్ర మాకినేని వంటి వారు కావాలి ఆస్తులు ఇచ్చిన కాటరగడ్డ కుటుంబాలు కావాలి అధికారం ధనం తోడే అహంకారంతో ఆధిపత్య ధోరణితో ఉండేవాళ్ళు కాదు మనతో పాటు అందరూ బ్రతకాలనే ధోరణితో ఉండేవాళ్ళు కావాలి అంతేగాని ఆర్కే రాసుకున్నట్టు ఆ సామాజిక వర్గం మొత్తం సామూహిక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఎవరు కోరుకోవడం లేదు ఆ సామాజిక వర్గానికి భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి అమరావతిలో రాజధాని వద్దని ఎవరూ అనుకోవడం లేదు ఆ సామాజిక వర్గంలో అహంకారంతో ఆధిపత్య ధోరణితో ఇతర సామాజిక వర్గాలపై పెత్తనం చేసిన వారికి భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి రాజధాని అమరావతి నుండి వెళ్ళిపోతున్నా ఎవరూ మాట్లాడటం లేదు ఇది కమ సామాజిక వర్గం పాజిటివ్గా ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆవేదన ఇంతకుముందు మనం గతంలో కూడా సామాజిక వర్గంలో అద్భుతమైన సేవలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రెచ్చిపోయి కులాలని ఆధిపత్య ధోరణితో ప్రవర్తించద్దన్నటువంటి అంశాలు గతంలో చెప్పుకున్నటువంటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఆ సామాజిక వర్గంలో కూడా వస్తున్నటువంటి మరొక విప్లవం ఇది వాళ్ళని మారుస్తుందా మరింతగా రెచ్చగొట్టేలా చేస్తుందో చూద్దాం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ